欢迎来到走马观臣的频道。如果您喜欢这个频道，敬请点赞加订阅。今天给大家带来的是《白话版浮生六记》卷一《闺房记乐》，原著沈复。我出生于乾隆癸未年，中冬十一月二十二日，适逢太平盛世，又是士大夫嘉靖，居住于苏州沧浪亭边。上天对我的厚待，可以说是天地备至了。苏东坡时说：“事如春梦，了无痕。如若不以文字记录下来，未免辜负了上天对我的仁厚。”想到《诗经》以“关雎”一篇开始，所以也把夫妇情事放于开篇，其他内容则依次写来。令人不安的是，我少年时学习不利，识字不多，只是记录当时的实情实事罢了。如若一定要考定文章的修辞与布局，就是苛责有污迹的镜子不够明亮了呀！我幼年时与金沙于氏定了亲事，然而他八岁却夭折了，于是娶了陈氏。陈氏名云，字淑贞，我舅舅新于先生的女儿。她天生灵秀聪明，学说话时给她读长诗《琵琶行》，很快就可以背诵。可惜的是，她四岁时父亲去世了，家中只有母亲金氏与弟弟柯昌。家境一贫如洗，云长大后擅长刺绣织染，一家三口全靠他的手艺为生。即便客昌上学，给老师的学费也从未短缺。有一日，他从书筐中翻到了《琵琶行》，逐字辨认，才识得文字。刺绣的闲暇，又慢慢学会了写诗，写过《秋亲人影兽》《双染菊花肥》这样的妙句。我十三岁时，跟随母亲回娘家。和他相处融洽，得以读到他的诗作。虽然惊叹他的才思清雅秀丽，又担心他福薄寿浅，然而满心是他，不能释怀，就对母亲说：“如若给我选择妻子，非淑珍姐姐，我宁可不娶。”母亲也喜爱他的柔和温顺，便脱下金戒指给他，缔结了婚约。这一日是乾隆乙未年七月十六日，这年冬天，他的堂姐出嫁。我又跟随母亲前去，云和我同龄，但大我十个月，自幼以姐弟相称，所以仍然称她为淑姐。当时满室之人穿着鲜艳的新衣，唯独云一人衣着淡雅，只是换了一双新鞋而已。我看她的鞋子绣制精巧，问询得知乃她自己所作，才发现她的聪慧不仅体现于笔墨，她身形秀美，削肩长项，瘦不露骨，眉弯目秀。两只眼睛顾盼神飞，唯有两颗牙齿浅浅外露，似乎不是上佳的容貌，但他那种缠绵娇美的仪态，令人为之心动不已。我要了他的诗稿阅读，有的仅有一联，有的只有三四句，大多数是残篇。问他原因，他笑着说：“这些是没有老师指导的习作，祈愿有个可以做老师的知己来帮我推敲成篇呀。”我开玩笑做他的老师，于诗稿上提前了“锦囊佳句”四字。殊不知，云短寿之征兆已经隐藏于内了。这天夜里，宋钦到城外，返回已是三更时分。我腹中饥饿，寻觅食物，仆女送来早府，我嫌太甜。云悄悄牵起我的衣袖，来到了他的闺房。我看到了他藏好的热粥与小菜，我欣然举筷欲食。忽然，云的堂兄玉衡在门外大喊：“叔妹，快来！”云急忙关闭房门，说：“我已经累了，正准备睡觉呢。”玉衡挤门而入，看到我正要吃粥，他斜眼看着云，笑道：“刚才我说想吃粥，你说没有了，原来藏在这里专意招待你的夫君哦。”云甚是窘迫，躲了起来。一院之人就此轰然大笑，我也因此赌气，拉起老仆人先回了家。自从吃粥被嘲笑，再去云家里，他便有意藏身不见我。我当然明白他是怕人笑话呀。到乾隆庚子年正月二十二日，洞房花烛之夜，我见他身材像往日一样瘦且娇柔，我揭去他的盖头，两人相视而笑。婚礼过后，我和他并肩而坐，一起吃夜宵之时，在桌案之下，我悄悄握住他的手腕，他的手指柔细温润。我的心不禁为之怦然而跳，让他吃东西，正赶上他的斋戒之日。
，他吃素斋已经多年了。暗自计算他开始吃斋的日期，正是我出水痘的日子。于是我笑着对他说：“如今我容颜光鲜无恙，姐姐可以自今日开戒了吗？”云目光含笑，点了点头。二十四日是我姐出嫁的日子，二十三日是国际日，不能办理喜事。所以在二十二日就为我姐出嫁而宴客，云在厅堂上陪宴，我在洞房内与伴娘相对饮酒，花泉每每告负，直至喝得酣醉而眠。醒来之时，云已经在梳理陈妆了。这一日，亲朋好友络绎不绝，上灯时分才开始嬉笑作乐。二十四日凌晨，我作为新酒送嫁，凌晨三点才回来。当时灯残人静，我悄然入室。陪伴的仆女于床边打盹，云卸了妆，尚未就寝，点着蜡烛，低垂着粉颈，不知道在看什么书而如此出神。我抚摸着她的肩膀说：“姐姐连日辛苦，为什么还孜孜不倦呢？”云忙回头站起身说：“正想睡觉，开书橱发现此书，不知不觉读得忘记了疲倦。《西厢记》听闻很久了，今天才得以见到，真不愧才子的名声。”只是笔墨之间未免尖利刻薄，我笑着说：“正因为是才子，笔墨才能如此尖刻。”陪伴的仆女在一旁催促早睡，便让他关门先走，然后雨云贴身调笑，就像好友重逢。我伸手探入他的怀中，他的心口也是砰砰直跳。我俯身在他耳边问：“姐姐为什么心跳如此快速呢？”云回眸看我，莞尔一笑。只觉得一缕情丝动人魂魄，我拥抱着他的娇躯进入帐内，浑然不知天早已亮了。云初入门，少言寡语，但也整日没有不高兴的神情，与他说话也只是微笑而已。对长辈恭敬有礼，对仆从晚辈和睦轻柔，行事条理清晰，毫无过失。每日阳光临窗。便穿衣起床，好像有人催促一样。我讥笑他说：“如今并非当时吃粥的情景可比了，为什么还怕人嘲笑呢？”云达说：“那时藏粥给你，被川为笑柄。今日并非怕人嘲笑，而是担心婆婆说新娘子懒惰呀。”我虽然留恋他睡在身边，却也欣赏他的所作所为，因此也随着他早起了。自此，两人耳鬓厮磨，亲密如同形影。彼此爱恋的情感之深，实在难以言语表达。然而，欢乐的时光容易度过，转眼已是一个月了。这时，我的父亲贾福公再会基座幕府，专门差人接我去杭州赵省斋先生门下读书。先生循循善诱，我今日还能够书写文章，全受益于先生的教诲。回家结婚之时，原说好的，随后即至先生身边继续学业。但是得到父亲的消息，心中甚是惆怅，担心云会当众哭泣，云却强颜欢笑劝勉我，并为我收拾行装。当日晚上，只觉得他神色稍稍不同以往罢了。告别之时，云近身细语说：“离家之后无人照料，凡事要多加小心。”待我登上行船，解开缆绳，正是桃李争妍的春日，我却神色恍惚，如同失群之鸟。天地颜色都变了。我到学馆后，父亲便渡江东去了。我在学馆待了三个月，却想离开了云十年。云虽然时常写信来，但总是两问一答，多半是勉励之言，其余又皆是客套之语。我心中实在不快之至。每当院中风吹竹林，月照窗外芭蕉，我都因此想到与云相处的往日，梦魂颠倒。先生了解了我的心思，就给父亲写信说明，出了十道题，让我暂且回家。我内心欣喜，如同庶族得到赦免归乡。登船后，又觉得一刻如一年般缓慢。等抵达家中，先到了母亲住处请安，才进了自己房间。云起身相迎，两人双手相握，一言不发。然而两个人的魂魄恍惚之间化为了烟雾，只觉得耳中欣然一响。连身体在哪里也感觉不到了。当时正值六月，室内闷热如蒸。幸好居住于沧浪亭爱莲居的西屋隔壁，板桥内有一宣室临水，名为我曲。
得名于青丝卓英、卓丝卓族之意。屋檐前面有一株老树，浓荫遮蔽了窗户，把人的面容也照影成了绿色。而对岸的游人往来不绝。这里是我父亲嫁夫公闭门宴客的地方，请示了母亲，我带着云来此消夏。云也因为天热，停止了刺绣，整日陪我温客论骨，品月评花。云不善于饮酒，勉强着可以喝三杯，我便教他古人的设赋酒令助兴。我想，人世间的欢乐也不会超过如此情景吧。有一日，云问我道：“各种古文应当施法哪一家为好？”我答说：“《战国策》《南华经》，取其清灵机智，匡衡、流向；取其典雅雄健，司马迁、班固；取其恢宏博大，韩愈；取其浑厚。”柳宗元，取其峭拔；欧阳修，取其跌宕有致；三苏，取其雄辩。其他诸如贾谊、董仲舒的策对、余信、徐陵的骈体文章、录制的上奏议论，可资借鉴的地方难以一一详说，全在于自己的慧心领悟了。云说，古人的文章全在实践高妙，谋篇气势恢宏，女子学他恐怕难以入门。只有写诗这件事。我还稍微有点领悟。我说，唐代科举以诗发现人才，而写诗的宗师必然首推李白、杜甫。你喜欢学习哪一个人呢？云发议论道：杜甫之诗锤炼精纯，李白之诗潇洒落拓。与其学杜甫的森严，不如学李白的活泼吧。我说，杜工部是集诗歌大成的人，学诗的人多数效法于他。你却独取李白，为什么呢？云回答道：“格律谨言，辞职老当，当然是杜甫所擅长的。但是李白的诗宛如渺姑射山上的仙女，有一种落花流水的雅趣，让人心生爱慕。并非杜甫不如李白，不过是我的内心施法，杜甫的心思浅淡，喜爱李白的心思情深罢了。”我笑着说：“真没有料想到，陈淑贞还是李清莲的知己呢。”云笑着回答：“我还有一个启蒙的老师，白乐天先生，时常感念在心，从不敢忘怀。”我问道：“这是什么意思呢？”云回答：“他不是写琵琶行的人吗？”我笑道：“真是神奇呀！李太白是你的知己，白乐天是你的启蒙老师，我恰好自三白是你的夫婿，你与白字是多么有缘分呀！”云笑道。和白字有缘分，将来恐怕白字连篇啊！吴语中将错别字读作白字，两人不约而同大笑起来。我说：“你既然如此了解诗，那么也就知道赋的优劣取舍了吧？”云说：“《楚辞》是赋的源头，我学识浅陋，看懂颇难。仅就汉晋人而言，格调高古，语言精炼的，似乎觉得司马相如最好。”我开玩笑说。当初卓文君跟随司马相如私奔，或许不是因为他的情谊，而是因为他的文章了哦。两人再次一起大笑起来。我生性爽直，不拘小节，而云仿佛迂腐如生，拘泥多礼。偶尔为他披衣整袖，他必定连声说：“得罪，得罪。”有时给他递送手帕、扇子，必定起身来接。最初我很不喜欢他这样说：“你这是要以礼节束缚我吗？”俗语说：“礼多必诈。”云面颊发红，说：“恭敬而有礼教，为什么反而说是虚假呢？”我回说：“恭敬是在内心，不在这些虚假的形式。”云说：“最亲近的人莫过于父母，可以恭敬在心里，而举止放肆吗？”我说：“我前面所说是开玩笑呢。”云说。人世间的各种反目，多由于玩笑缘起。以后不要再冤枉我吧，不然令人郁结而死。我于是把他揽在怀中，抚慰了好久，他才露出笑容。自此，岂敢得罪，竟然都成为语气助词了。我们夫妇像古人梁鸿与孟光一样，相敬相爱，一起生活了二十三年。时间越久，情感越深。家庭之内，或内事相逢，或小路偶遇。必定握手相问，去哪里呢？两人小心谨慎，好像畏惧旁人看到一样。事实上，
，我们两人同行并坐，最初还避开别人，时间久了也就不以为意了。云有时与别人相坐聊天，见我过来，必定起身，侧着挪开身子，使我得以与他就身并坐。彼此从来没有想过为什么这样做，起初有些羞愧，此后就成了自然而然的事情。我很奇怪，有些老年夫妇相互之间如对仇人一般，不知道是什么缘故。有人说。如果不这样，怎么能够白头偕老呢？这句话真的有道理吗？这一年的七夕，云摆好了香烛瓜果，和我一起在我曲轩中拜祭之女。我镌刻了印文为“愿生生世世为夫妇”的两方印章，我拿朱文，云拿白文，做书信往来之用。七夕之夜，月色甚佳，俯拾河中，波光如丝带。云手执青罗小扇。和我并坐在临水的窗边，仰面可见云朵飞过天际之时，变幻万状。云说：“宇宙如此之大，天下同一个月亮，不知道今天的人世间，是否有人也像我们两人一样，有这样的情趣性质呢？”我说：“那两赏月，处处都有。如若是品论云霞之美，也许求知深闺秀阁，能以会心体味的人，定然也有不少。”如若是夫妇同时赏月，所品味议论的，恐怕就不是云霞了吧？不一会儿，蜡烛燃尽，月亮隐没，我们便撤掉瓜果，回去休息了。七月十五，月圆之夜，俗称鬼节。云备好了酒菜，打算邀月畅饮。这天夜里，忽然阴云密布，天色昏暗。云愁眉肃然，说：“我能与你白头偕老，月亮就会出来。”我也因此兴趣索然，只见对岸萤火明灭闪烁，交织在柳树堤岸和了花小主之间。我和云做连句游戏，以排遣胸中烦闷。然而两韵过后，月连月无章法，想入非非，信口乱言。云早已口水眼泪齐流，笑倒在我的怀里，简直不能说话了。我闻见他鬓上的茉莉浓香扑鼻，于是轻轻拍着他的背部。用其他的言语缓解，说：“我想古人以茉莉的形状与颜色近似珍珠，所以用它来做鬓上的头饰，却不知道此花必须沾染油头粉面的气息，它的香气才更让人觉得亲近。连用做供果的佛手也要退避三舍了呀。”云止住了笑声，说：“佛手乃是香中的君子，它的香味妙在有意无意的自然之间。茉莉是香中的小人。”所以才需要借主人的助力，他的香味也就像谄媚奉承了。我说：“那你为什么要远君子而近小人呢？”云答道：“我是孝君子，偏爱小人啊。”正说话间，已是三更时分，夜空之上逐渐风扫云开，一轮明月奔涌而出。我和云顿时欣喜非常，依靠着窗户对饮起来。还未喝到三杯，忽然听到桥下面轰然一声响，好像有人落水。靠近窗户细看，水面波明如镜，看不到任何他物，只听到河滩上有一只鸭子急急奔走的声音。我知道沧浪亭旁的水中过去曾有溺死者的鬼魂，担心云胆小害怕，没有即刻说明。云说：“哎呀，这声音是哪里来的呢？”令人不禁毛骨悚然。我们急忙关闭了窗户，带了酒回到房中。此时房内灯光昏暗。罗帐垂挂，恍如杯弓蛇影，使人惊魂不定。挑亮了灯盏，进入帐内，云已经发了寒热，我也跟着病倒了，昏沉困顿了二十来天，真是所谓的乐极生灾呀！也正是我们两人不能白头偕老的征兆。中秋节时，我病愈不久，想到云做了半年的新婚妻子，还没有去过一次坚壁的沧浪亭。就先让老仆人和看门人约好了，不要放其他人进入。天色将晚时，我和云以及我的小妹，由一个中年女仆，一个年轻女婢搀扶。老仆人在前面引路，过了石桥，进了沧浪亭的园门向东，沿着曲折小径进入园内。园中叠石成山，林木苍翠。沧浪亭在土山的顶部，顺着台阶到达亭内，向周围眺望。可以看到数里之外，此时炊烟四起，晚霞炫美之极。河对岸名为进山林
，是巡抚的宴客会友之地。当时正义书院还没有修建，我们将携带的毯子铺设在亭内，众人席地围坐，看门人煮好了茶水端来。又等了一会儿，一轮明月已挂上树梢，衣袖之下顿时感觉宛如清风升起，看着月光照耀到水波中心。俗世的顾虑与人间的挂碍，爽然之间消失得一无影踪。云说：“今日的游园真是开心，如若再能驾一艘小船往来于沧浪亭下，岂不是更加愉快呀？”此时已是上灯时分，想到七月十五之夜的惊吓，大家相搀扶着下了亭子台阶，出园而归。吴地有个习俗，中秋之夜，妇人不论大家小户都会出来结对游玩。名为走月亮，沧浪亭优雅轻旷，反倒没有一个人过来了。我父亲嫁夫恭喜欢人养一子，因此我的异性兄弟有二十六人。我母亲也有一女九人，九人中王二姑与六姑与云关系最好。王二姑性情憨厚，酒量很好；于六姑则性情豪爽健谈。他们每次聚会都要把我赶到外间居住，三个人因此同床而睡。这乃是于六姑一个人出的主意。我笑着说：“待妹妹出嫁后，我一定邀请妹夫来，一住就是十日。”于六姑说：“我也来这儿，与嫂子同床，不是更美妙了吗？”云与王二姑一旁微笑而已。当时因为我弟弟起堂娶妻，我和云迁居到了银马桥的仓里巷。房屋虽然宽敞，只是不再有沧浪亭的幽静清雅了。我母亲生日那天。戏班来演出，云最初很是好奇。我父亲向来无所忌讳，点演的都是《惨别》等悲情剧目，老演员们的表演精湛，观者无不动容。我从帘外观看，看到云忽然起身离去，良久不见回来。我进去探问，于六姑、王二姑也相继而至。见云一个人支招下巴，独坐在梳妆台的一侧，我问道。为什么这样满面愁容呢？云说：“观看戏剧演出，原本是为使人愉悦，今日的演出只是让人肝肠寸断罢了。”于六姑、王二姑听完大笑。我说：“云是个深情的人啊。”于六姑说：“嫂子难道要整日独坐在这里吗？”云说：“待有好看的剧目，再出去观看吧。”王二姑听了这话，先行出去。请我母亲点演了《四两》《后锁》等皆大欢喜的剧目，然后劝云出来观看，他这才开心起来。我唐伯父素存工具是早，没有后人，我父亲就把我过继给了他。他的墓在西跨唐福寿山祖坟的旁边。每年春天，我都会带着云一起去扫墓。王二姑听说附近有座景致甚好的歌园，请求一同前往。云见地面上的乱石有着青苔式的纹路，斑驳可观，只给我说：“用这些叠搭盆景，比宣州白石还要古雅别致。”我说：“如若都是这样的，恐怕很难找到很多吧。”王二姑说：“嫂子果真喜爱这些石头，我给你捡拾。”当即向看坟的人借了一个麻袋，如鹤一样行走捡拾起来。每捡起一块石头，我说好，他就收进袋中。我说不好，他便弃之一边。不多久，王二姑就累得粉汗盈盈了，拖着麻袋回来，说：“再剪下去就没有力气了呀。”云一边挑拣，一边说道：“我听说收获山中的果实，必须借助于猴子的力量。”果然如此。王二姑气愤地搓起食指来挠云的痒。我站在他俩中间阻挡开了，责备云说：“人家辛劳捡拾，你在安逸相待，还说这种话。”就不要怪妹妹生气了呀！返回的途中游览歌园，园中翠绿交红，百花争艳。王二姑一向憨直，见花便折。云斥责他说：“既没有瓶子插秧，又不簪花于发间，折掉这么多做什么呢？”王二姑说：“花枝不知痛痒，对他们又有什么伤害呢？”我笑着说：“将来上天会惩罚你嫁的一个马脸、多胡须的男子。”为这些花出一口怨气，王二姑怒视着我，把花枝扔到地上，再用脚尖拨到池水中，气愤地说：“为什么要如此过分的侮辱我？”云笑着劝解了一番，才算罢休了。
云刚嫁过来时不爱说话，喜欢听我高谈阔论。我尝试调动他的兴致，就像用细草撩拨蟋蟀一样耐心，他才渐渐话多了起来。他每日吃饭必用茶水泡饭，喜欢吃解炉腐乳，就是吴语所说的臭豆腐，又喜欢吃虾米卤瓜。这两种食物是我平时最厌恶的，因而戏弄他说：“狗没有胃，所以吃粪。”因为不知道其臭味与肮脏，使可狼喜吃粪球而变成蝉，因为他想往高处飞翔。你是狗呢，还是蝉呢？云说：“我是因为腐乳价格低廉，可以左周可以就饭，幼年之时吃得惯了。现在到了你家，已经是屎壳郎化蝉，仍然喜欢吃它们，不忘本罢了。至于虾米卤瓜，我是到你家才开始吃的呀。”我说。难道我家是狗窝了？云窘迫的解释说：“粪家家都有，差别只在于吃与不吃罢了。你喜欢吃大蒜，我也跟着勉强吃一点腐乳不敢勉强你吃，卤瓜你可以捏着鼻子略微尝一些，入口就知道它的美味了。这就像古人无言女，貌丑但德行甚美。”我笑着说：“你这是想陷害我做狗吧？”云说。我做狗很久了，委屈你也尝一尝吧。说吧，用筷子夹了一块卤瓜，强行塞进了我嘴里。我掩着鼻息咀嚼了几下，觉得却也清脆爽口。松开鼻子，再吃了几块，竟然觉得成了一种难得的美味。从此，我也喜欢上了食用虾米卤瓜。云用芝麻油加少许白糖拌入腐乳，味道也是鲜美非常。把卤瓜捣烂。拌入腐乳，起名为双鲜酱，味道也很别致。我说，最初厌恶之至，最终却又喜欢上它，其中的道理真是难以理解呀。云说，情之所钟，即便丑陋也不会嫌弃。我弟弟启堂的妻子是王旭洲先生的孙女，他俩婚前催妆时缺少珠花，云拿出自己受彩礼时所得的珠花给我母亲。婢女仆人都在旁边惋惜。云说：“作为女子，已经是纯阴，珍珠更是纯阴之物的精华，用来做首饰正是克阳气的呀，有什么宝贵的呢？”然而，他对于破书残画反而极其珍惜。残缺不全的书籍，必定收集好了再分类，会定为一册，起名为《断简残编》。对于破损的字画，一定要寻找旧纸。占卜成一幅完整的，有破缺之处，就请我修补好，再行卷装，起名为“弃余吉赏”。在忙完刺绣、家务的闲暇，整日忙于这些琐事，从不怕麻烦。云从破书框烂画卷中，偶然发现一张可观的纸片，也像获得了一件宝贝。过去的邻居冯妇人便经常收集些残书烂卷，售卖给他。云的爱好和我相同。而且能够细查人之眉眼间的含义，一举一动稍有暗示，无不讲得头头是道。我曾说，可惜你是个女子之身，如果能变身为男子，一起结伴访游名山，搜寻胜迹，畅游天下，那该多么快乐呀！云说，这有什么难的？待我鬓发斑白之后，虽说不能远游到达五岳群山，但就近的虎丘、灵岩山，南到西湖，北到扬州。都可以一起游览，我说，恐怕等到你鬓发斑白之日，脚力也已经不方便了。云说，今时不能，那就许愿来世。我说，来世你做男子，我做女子，跟随着你。云说，只有不忘记今生，才会觉得更有情趣。我说，幼年之时的一碗粥，到现在都没有贪玩。如若来世不忘记今生，结婚之夜。细细谈论一下往事，那就更不用合眼了呀。云说：“世人相传，月下老人专管人间的婚姻。今生你我结为夫妇，已经感恩他的牵线；你我来世的姻缘，也需要仰借他的神力。为什么不会一幅小像祭祀他呢？”当时有一个浙江调溪人七柳堤，名尊，擅长绘画人物，便请他绘了一幅。画中的月下老人，一只手拿着红丝线。一只手拄着手杖，上面悬挂着姻缘本子，鹤发童颜，行走在飞烟飞雾的仙气中。这幅画是七柳堤的得意之作。
，我的朋友石卓堂还为这幅画在卷首题写了赞语。我把画悬挂在内室，每逢月初月末，我们夫妇两人就焚香拜祭祈祷。后来家庭变故较多，这幅画竟然也不知道丢在了哪里。他生未卜，此生修。两个痴情的人，果真能够得到神灵的庇佑吗？前居仓米巷后，我在卧楼的匾额上题字为“宾香阁”，取自云的名字而采“香景如宾”的意思。院窄墙高，没有什么景致，后面有间香楼通往藏书之处，开窗可见路是废园，但是有些荒凉萧索的气息。沧浪亭的景物时时萦绕在云的内心。有个老妇人居住在金木桥的东面，埂巷的北面，房屋四周皆是菜圃。编织了篱笆为门，门外有个池塘，大约一亩，花光树影错落在篱笆周围。此地正是元末张士诚的王府遗址。房屋西边不远处有座瓦砾堆成的土山，登到顶上可以眺望远方。附近地旷人稀，颇有野外之趣。老妇人有次说到这个地方，云神往南望，对我说：“自从离开沧浪亭。”梦中常常回到那里，今日不得已而选择略次一些的，我们搬到老妇人那里去住吧。我说，最近连续多日秋暑着人，我正想着找一个清凉之地来消磨时光。你如若愿意去，我先看看他家是否可以居住。如若可以，我们带上行李过去住上一个月，怎么样？云说，只怕婆婆不答应吧。我说，我来央求她。第二日，我到了老妇人的住处，发现房屋仅有两间，前后隔成四个小间，不过纸窗竹榻，颇有清幽雅意。老妇人知道我的来意，欣然把她的卧室租赁给我们，四壁糊上白纸，室内顿时焕然一新。于是，我禀告了母亲，带着云搬了过去。邻居只有一对老夫妇，以种菜为业。听说我们夫妇来此避暑，先过来示意。并钓了池鱼，摘了园中蔬菜为礼物，给他们钱也不接受。云做了鞋子送给他们，这才表示感谢收了下来。正值七月，绿树浓荫覆盖，水面风吹习习，蝉鸣嘈杂入耳。邻居老人又为我们制作了鱼竿，我与云到柳荫深处垂钓度日。日落之时，登上土山，观看夕阳晚霞，随心作诗联句。有兽云吞落日，宫月弹流星之句。转瞬之间，月亮映于池中，虫鸣四起，搬了竹榻放于篱笆旁边。这时，老妇人通报酒温饭熟，我们两人便就着月光相对而饮，直到有了醉意才开始吃饭。洗浴之后，穿着凉鞋，拿着芭蕉扇，于篱笆边或坐或躺，听邻居老人谈起那些因果报应的故事。三更时分才回屋睡觉，全身凉爽惬意，都几乎忘记了自己是居住在城市之中了。请邻居老人购买了菊花，沿着篱笆栽扁。九月花开之时，又与云居住了十日。我母亲也欣然来看，看着菊花，吃着螃蟹，整整玩了一天。云欢喜地说：“将来应当和你居住于此地，在房屋周围买上十亩菜地。”差遣仆人种植瓜果蔬菜，以供日用开支。你画画，我刺绣，换钱作为写诗喝酒所需。不依菜饭，一生欢喜。没有必要再做那些令人疲倦的远游计划了呀！我对他的话感同身受。时至今日，我即便有了这样的家庙之地，而我的知己却早已离开人世。其间遗憾，再大的叹息也令人难释心怀呀！离家半里路程，醋库巷有个洞庭君祠，俗语称为“水仙庙”。庙内回廊曲折，有些园亭。每逢神仙诞辰，城中众多家族便认领一处角落，悄然悬挂上一种制式的玻璃灯，灯下置放宝座，旁边摆上几案花瓶、插花陈设，互相比较胜负。白日只是演戏，晚上则在瓶花之间插上高低不一的蜡烛。名为花照，此时花光灯影闪耀不已，宝顶之上香气缭绕
，仿佛在龙宫夜宴。管事的人或笙箫歌唱，或主名清谈，观看的人如蚂蚁群集，连屋檐下都设置了栏杆作为限制。我被好友邀请前去插花布置，因而得以亲临其间盛况。回家后，我向云吉利赞叹庙会之盛美。云说：“可惜我不是男子，不能前去。”我说：“戴上我的帽子。”穿上我的衣服也是化女为男的方法哦。于是云把发髻改为辫子，画粗了眉毛，戴上我的帽子，只露出鬓角，勉强可以掩饰得住。只是穿上我的衣服后，长了一寸半，便于腰间折叠后缝上，外面套上马褂。云说：“脚上怎么办呢？”我说：“街市上有一种蝴蝶履，大小由人调节，购买也极方便，而且早晚还可以当拖鞋使用。”不是很好吗？云欣然同意了我的建议。待晚饭后，云装束完毕，模仿着男人的模样，拱手阔步，练习了许久，忽然变卦说：“我不去了吧？若让人辨识出多有不便，婆婆知道了也不妥当。”我怂恿她说：“庙中管事的人，哪一个不认识我呢？即便辨认得出，也不过一笑了之罢了。”我母亲在九妹丈家里，我们悄悄去。悄悄返回，他哪能知道呢？云持着镜子端详自己的模样，大笑不已。我强力挽着他的胳膊，悄悄地去了水仙庙，游遍了庙中景致，也没有人看出她是女子。或有人问她是什么人，我便以我表弟应对，他则拱手为礼而已。最后到了一个角落，有少妇、幼女坐在所设的宝座后面，乃是一位阳性管事人的眷属。云忽然走过去。和他们打招呼示意，他的身子一倾斜，手自然而然地按在了少妇的肩上。旁边有个女仆起身呵斥说：“什么地方的狂生？这样毫无礼节。”我正准备为他找借口掩饰，云见情势不妙，即刻脱掉帽子，翘起脚尖给他们看，说：“我也是女子啊。”众人很是惊讶，然后转怒为欢，让云留下来吃茶点。后来。又叫了轿子，把云送回家里。吴江的前失竹病故了，我父亲写信回来，让我去吊唁。云私下对我说：“去吴江必然途经太湖，我想和你一起去，宽一下眼界。”我说：“正担心独行孤单，有你和我一起去当然很好，但是没有什么合适的借口。”云说：“就说回娘家吧，你先登船。”我随后即至，我说：“如若这样的话，回来时就停船在万年桥下，与你一起乘凉带月，以继续沧浪亭的风雅韵事。”当时是六月十八日，这天清晨天气凉爽，我带了一个仆人先到了须江渡口登船等待。不久，云就乘着轿子来了，解开缆绳，出了虎啸桥，我们渐渐看到了风帆与沙鸟。水天相接，云说：“这就是所说的太湖吗？今日终于见到天地之宽阔了，真是不虚此生啊！想想有多少闺房中人，有的甚至终身也见不到太湖。”还没聊上几句话，只见风摇暗柳，已经抵达了吴江。我登岸拜祭完毕，回到船上，发现船舱内动然无人，急忙询问船夫。船夫只给我说。你没有看到长桥柳荫下面那个观看鱼鹰捕鱼的人吗？原来云已经与船家女登岸了。我走到他们身后，云正粉汗盈盈，依靠着船家女出神。我拍拍她的肩膀，说：“衣衫都汗湿透了。”云回头说：“担心钱家人来船上，就暂时避开了。你怎么回来这样快呢？”我笑着说：“要追捕逃犯呀。”于是两人相挽登船。调转船头，来到了万年桥下面。太阳尚未落山，船上的窗户全部打开，清风徐徐吹来。云手执完扇，轻抚罗山，船家切瓜解暑。额顷，晚霞映红了桥身，暮色笼罩了江柳，月亮即将升起，而点点渔火则早已满江了。吩咐仆人到船尾，与船夫一起饮酒。船家女名叫素云，和我有杯酒之交。人颇不俗气，叫来雨云坐在一起。船头不点灯火，等待乐声的时机，以设父为酒令，杯酒相续不停。
。苏云目光闪闪，听了良久，说：“酒令我挺熟悉的，却从未听说这个，请教教我。”云当即打比喻开导他，最终还是茫然不解。我笑着说：“女先生还是先暂停教导吧，我用一个比喻就可以说得清楚明了。”云说：“你有什么比喻呢？”我说：“仙鹤善于舞蹈。”但不能耕田，牛善于耕田，但不能舞蹈，这是事物的本性所致。先生想违反事物的本性而给予教导，这不是徒劳无益吗？素云笑着捶打我的肩膀，说：“你是骂我吗？”云出九令规则说：“只许动口，不许动手，违者罚酒一大杯。”素云酒量很好，满斟了一大杯，一饮而尽。我说可以动手，但只能摸索，不准捶人。云笑着挽住素云，推倒在我怀里，说：“请你肆意的摸索吧。”我笑着说：“你不是体贴之人啊！摸索只在有意无意之间，拥抱而肆意揉弄，是乡下人的行为啊。当时，云与素云两人鬓上所簪茉莉花枝，被酒气熏蒸。又混合了女子的体汗和发油香气，芳香扑鼻。我戏弄道：“小人身上的臭味充满了船头，令人作呕啊！”素云不禁握了拳头，连连捶打着我，说：“谁让你在我身上狂秀呢？”云喊起来：“违令，违令，罚酒两大杯。”素云说：“他又以小人骂我，不应该捶打吗？”云说。他口中所说的小人是有典故的，请干了罚酒，就告诉你缘由。素云于是连干两大杯，云于是和他说了昔日居住沧浪亭时的乘凉往事。素云说：“如若是这样，真是错怪了呀，应当再罚酒。”说完，自己又干了一杯。云说：“久闻素云擅长歌吟，是否可以一听妙音呢？”素云就以象牙筷子。敲打着小石碟，唱起歌来。云也心意欣然，畅怀而饮。不知不觉，便已酩酊大醉，便坐了轿子先回去了。我又和素云喝茶，慢叙了一会儿，才踏月而归。那时我寄居在有人鲁办访家的萧爽楼中。过了好几日，鲁夫人误信了别人的传言，悄悄对云说：“前几日听说你夫婿带了两个妓女，在万年桥下的船上饮酒作乐。”你知道吗？云说：“是有此事，其中有一人就是我呢。”于是把一起游玩太湖的始末详细给他说了。鲁夫人闻后大笑，一律全销而去。乾隆甲寅年七月，我自广东返回，有位叫徐秀峰的同伴带了妾室回来。秀峰是我的表妹夫，他炫耀新人的美艳。请云过去观看。过了几日，云对秀峰说：“漂亮确实是漂亮，但缺少一点韵味。”秀峰说：“如此说来，你的夫君如若纳妾，必定是为美貌而且风韵兼备的了。”云说：“当然。”从此以后，便一心为我物色妾室，但又受限于钱物缺乏。当时有位浙江妓女温冷香，寓居吴地，她写了《咏柳絮》四首诗。在苏州城内传得沸沸扬扬，许多人与他作诗唱和。我的朋友吴江张贤憨向来赏识温冷香，便带着《咏柳絮》诗让我写和诗。云瞧不起他，把诗弃之一边。我一时寄养，按他的韵写了几首和诗，其中有一句触我《春愁篇》婉转，料他离绪更缠绵，云很是赞赏。第二年乙卯，秋季八月五日。我母亲正要带云游览虎丘，贤憨忽然来了，说：“我也正计划做虎丘之游，今日特邀请你做个探花使者，便让我母亲先行，约在虎丘的半堂见面。”贤憨拉着我来到冷香峪，见到了徐娘半老的温冷香，她有个女儿叫憨远，还未满十六岁，亭亭玉立，真是位一泓秋水照人寒般的妙人。寒暄之间。发现他还颇通文墨，他有个妹妹叫文媛，还很年幼。我此时并没有生发妄想，而且我想，杯水之序所需财物，并非我这样的寒士所能应酬。然而，既然到了这种场合，内心忐忑
，也只好勉强应付。私下里我问贤憨：“我不过一介贫士，你这是以尤物美人玩弄我的吧？”贤憨笑着说：“当然不是。今日有个朋友邀请憨元来答谢我，可惜主人被一位尊客拉去，我就代表主人再来邀请客人。”你不要因此有什么顾虑，我这才心思释然。到了半堂，两船相遇，让憨元上了另一艘船，拜见了我母亲。云和憨元初次相见，如同老相识，两人手拉着手登山观赏，游览了许多名胜。云独爱千顷云的高矿，在上面坐着欣赏了许久。返回道野方滨，大家开怀畅饮，欢乐非常，把两艘船并在了一块停泊。等到杰兰返程，云对我说：“你陪着张俊，留下憨元陪我，如何？”我同意了他的建议。返程经过都亭桥时，才各自回到自己的船上。回到家中，已是三更时分。云说：“今日终于见到美貌而又有韵致的女子了。刚才已经和憨元约好，明日来找我，必当为你想办法得到她。”我惊讶地说。此人非金屋不能留住，我一个穷书生岂敢生发这些妄想呢？何况我们两人伉俪情深，又何必外求呢？云笑着说：“我自己也很喜欢，你就暂且等待吧。”第二天中午，憨元果然来了，云殷勤款待。筵席上，大家以猜眉为酒令，盈饮疏饮，直到中席，没有一句招揽之语。待憨元返回，云说。刚才又与憨元约定，十八日来这里和我结为姊妹，你最好背上生劳相待。一边笑着指着胳膊上的翡翠串说：“如若见到此串属于了憨元，事情就成了。”刚才已经说过了那其为妾之意，但还没有深入了解他的内心。我孤望听之，未知可否。十八日这天大雨，憨元竟然冒雨而来，进入室内很久，才挽着手出来。见到我还面带羞涩，原来翡翠串已经戴在了憨元臂上。两人焚香结盟后，原计划再像上次一样饮酒为戏，侍奉憨元要去石湖游玩，便就此别去。云高兴地对我说：“美人已经到手了，你以什么来感谢媒人呢？”我询问他详细的过程，云说：“之前之所以悄悄言语，是担心憨元之心另有所属罢了。刚才探问，并没有心上人。”我对他说：“妹妹明白我今天的意思吗？”憨元回答：“承蒙夫人抬举，真像是蓬草依靠着玉树呢。但是我母亲对我期待甚高，恐怕难以自作主张吧。希望我们都慢慢的想想办法。”脱下翡翠串，给他戴到手臂上时，再次叮咛他说：“欲取其间，且有团圆不断的意思。妹妹尝试着戴上它，作为一个好的兆头。”憨元说。能不能团圆，全凭夫人决定。由此看来，憨元的心已经归属于你了。难以对付的是温冷香罢了，应该再好好想想办法。我笑着说：“你这是要效仿鲤鱼怜香半里的剧情吗？”云说：“是啊。”自此，他没有一天不谈论憨元。然而，憨元被有权势的人横刀夺去，事情终究未得遂心愿。云最后竟然死在了这件事上